¿Es posible estudiar marketing digital para lanzar mis propios proyectos musicales, ser mi propio jefe y generar mis propios ingresos? Si estudio marketing digital y me ayuda a impulsar mi proyecto de ser influencer en las redes como YouTube, Instagram, Twitter y por medio de eso crear mi propia empresa de ropa urbana? Mugu, ¿crees que estudiar marketing podría ayudar a un emprendedor a crear su propia empresa? Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en marketing digital. El vídeo de hoy es muy, 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 muy esperado por vosotros, por muchos de vosotros, porque es algo que os toca de primera mano, es algo que necesitáis saber y es algo súper práctico y súper importante. Y no hablamos de otra cosa que es de esa aplicación del marketing digital a vuestros propios proyectos, es decir, el de emprender, el de llevar a cabo aquella idea que tienes en la cabeza y poder vivir de ella. ¿Y cómo? Con las herramientas del marketing digital. Y es por eso que me interesa mucho explicar hoy muy bien, muy bien, muy bien detallado este tema y sobre todo traeros cinco estrategias que suelen utilizar más las agencias de marketing a la hora de elaborar sus planes de marketing para todas las marcas para las que trabaja. Es decir, cinco de las estrategias más utilizadas en el mundo entero en el marketing digital que podéis hacer vuestra para vuestros propios proyectos. Y como habéis visto en el inicio del vídeo, recibo a diario comentarios de suscriptores por todas las partes del mundo que quieren llevar a cabo su proyecto, que quieren saber si estudiando marketing pueden coger esa herramienta y aplicarla y crecer y trabajar y vivir de sus ideas, de sus propios sueños. Y efectivamente es algo totalmente posible porque el marketing se aplica a todo y si lo aplicas a ti mismo, pues evidentemente también puede ser, pues claro que puede ser. Pero importante, muy importante, cuando tenemos poca experiencia y cuando no sabemos muy bien por dónde tirar, hay que tener muy claro, muy claro, muy claro en qué nos puede ayudar el marketing, ¿vale? Porque sí es verdad que necesitamos experiencia en la vida, no solamente teórica, sino práctica. Así que está bien que tengáis realmente estas inquietudes, que me las planteéis, porque se nota realmente que queréis llevar a cabo cosas. Y hay que empezar ya a hacer cosas, a equivocarnos y luego a aprenderlas. Y una agencia de marketing digital, antes de empezar con cualquier estrategia, lo que va a hacer es analizar, analizar dónde se encuentra esa marca, analizar cuál es su público objetivo, analizar cuál es su objetivo, es decir, te hace como una especie de análisis de campo de mercado para saber luego qué estrategia aplicar. Como el médico, el médico no te puede mandar una medicación si antes no te ha analizado, te ha visto el cuerpo y te ha dicho bueno, pues tienes estos síntomas, por lo tanto es mejor que te tome esto cada 8 horas, esta pastillita. Pues lo mismo, antes de saber qué estrategias hay, pues tenemos que analizar qué somos, qué queremos ser y a dónde queremos ir. Así que lo primero que tenéis que hacer para llevar vuestros propios proyectos, lo primero, la base de la casa, los cimientos que van a soportar todo vuestro proyecto es ese análisis doble, haría yo un análisis interno y un análisis externo. El interno es más analizarnos a nosotros, a nuestros recursos, a nuestra página web, a lo que tenemos en mano eh, en contraposición a, a ese análisis externo que es dónde se sitúa nuestro mercado, quién es nuestra competencia, qué es lo que tenemos alrededor, mmm, dónde nos situamos, ¿vale? interno y externo. Todo esto, lo lógico y lo recomendable, es hacerse un análisis DAFO, ¿vale? El análisis DAFO es ese análisis en el cual hacemos como una especie de cuadradito y ponemos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este mapita básico nos va a ayudar muchísimo, va a ser nuestra brújula, nos va a decir, pues mira, tenéis que tirar por aquí, por aquí, por aquí. Es necesario, ¿vale? Este es como nuestra, la herramienta del médico, como el análisis de sangre, ¿vale? Pues el DAFO es el análisis de sangre que nos va a ayudar a llevar a cabo ese tipo de acciones. Y una vez hemos detectado esas constantes vitales de nuestro proyecto y de nosotros mismos, eh, vamos a establecer cuáles son nuestros objetivos. Es decir, estamos aquí y queremos llegar aquí. Y para llegar aquí, ¿qué es importante saber? ¿Cómo llegar y cómo se llega? Conociendo a tu público objetivo, a tu target. Tenemos que conocer cómo es para saber, para llegar de un punto A a un punto B. Tenemos que saber cómo es nuestro público objetivo, porque si no vamos a diseñar una estrategia posteriori que va a ser errónea. Este digamos un resumen muy básico para que vosotros entendáis que hay que realizar acciones antes de mancharse las manos. Hay que realizar acciones antes de realizar estrategias, hay que analizar antes de ejecutar, ¿vale? Esto ya lo tenéis que tener en la mente. Una vez tenemos toda esa información, esto es, no deja de ser un plan de marketing, tenemos esa información delante nuestra, pues ya analizamos y decimos, vale, pues según esto, pues tenemos que realizar una estrategia u otra. ¿Por qué? Porque si en mi DAFO he detectado que tengo una oportunidad de mercado en este público objetivo y para este objetivo que quiero conseguir, pues a lo mejor la red social LinkedIn me puede servir para llevar a cabo esa estrategia. Por ejemplo, ahora que conocéis los primeros pasos, ese análisis previo, ahora vamos a recetar la medida. 
medicina. Ahora vamos a crear la estrategia. Aquí es cuando entran en juego las cinco estrategias que creo yo que son las más utilizadas dentro de las agencias de marketing en el mundo entero, ¿vale? La primera y sin lugar a duda alguna es el marketing de contenidos. El marketing de contenido es probablemente la estrategia más utilizada en todo el mundo del marketing digital en las empresas. ¿Por qué? Porque al final estamos demostrando con ese marketing de contenidos que conocemos a ese target, que sabemos que necesita y le vamos a aportar contenidos, soluciones para aportarle valor. Y eso a nosotros a la misma vez nos está posicionando como expertos en un tema y eso nos va a bonificar, nos va a situar a ojos de Google como alguien importante en ese tema. Vamos a crecer. Al final, hoy en día, cualquier marca no deja de ser un medio de comunicación. Tenemos que convertirnos en medios de comunicación. Tenemos que con comunicar constantemente contenido. Crear esos contenidos, crear esa información, crear esa, mm, esa materia prima a través de la cual vamos a conseguir las cosas. Las empresas hoy en día no son empresas solamente que se dediquen, por ejemplo, a vender coches, no. Cualquier marca es también un medio de comunicación y esto no lo tenemos que meter aquí. Por supuesto, y esto siempre es importante remarcar, contenido de calidad, ¿vale? Calidad, calidad, calidad. Nos queremos diferenciar, queremos ser únicos, queremos que nos elijan a nosotros. No podemos crear cualquier tipo de contenido basura, duplicado o nada, porque eso no sirve de nada. Y para hacer un contenido de calidad, para comunicar algo, primero tenemos que saber a quién le vamos a comunicar algo. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien a ese público objetivo. Analizar qué problema le vamos a resolver. Fundamental. Descubrir cuál es el formato ideal. No es lo mismo comunicar en vídeo, que comunicar en foto, que comunicar en texto. Elegir esos canales que vamos a utilizar, a través de lo cual vamos a lanzar nuestro mensaje. Por supuesto, la frecuencia con la que vamos a actualizar esos contenidos. Con esta composición y mucha constancia, pues digamos que vamos a conseguir resultados. Otra estrategia probablemente muy, muy, muy utilizada en las empresas hoy en día, en cualquier marca, es el email marketing. Realizar emailing, realizar campañas de emailing. Esta es una de las herramientas que lleva muchísimo tiempo implantada y que no deja de pasar de moda. Por el hecho de que es algo que llega directamente al correo electrónico de la persona que lo recibe, es decir, a su espacio privado, es más personal, más personalizado y por lo tanto la tasa de apertura, la tasa de éxito de esos emailing suelen ser bastante altas seas la empresa que sea, nos va a permitir llegar más y llegar mejor a nuestro público objetivo, ¿vale? Porque le va a llegar personalizadamente en su contexto, en lo que necesita y así elaboramos una buena campaña visual, con diseño, que tenga un buen gancho, que tenga un buen copy, todo eso nos va a ayudar a que eso tenga una tasa de apertura bastante grande, ¿vale? Eso es una, otra de las estrategias súper utilizada y que existen mmm, plataformas que te permiten realizar esos envíos masivos, por ejemplo como puede ser MailChimp, que es una herramienta por ejemplo que yo utilizo muchísimo y que veo diariamente que eso tiene muchísimo resultado. Otra estrategia muy 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 important, very important in the life es por supuesto el SEO, el SEO, el tan nombrado SEO, el posicionamiento orgánico natural, el salir antes que nadie en Google, el que estemos los primeros. Esto es mmm, algo que básico, esto es algo que está en casi todas, por no decir todas, el 90% de las estrategias de marketing digital se encuentra en una estrategia de SEO. ¿Por qué? Porque nos va a permitir posicionando, posicionarnos como expertos en el sector, nos va a permitir ponernos delante de todo el mundo, de los millones de personas que buscan en Google delante, cuando busquen coches de alta gama que aparezcamos nosotros, es decir, cuando pongáis ropa urbana, como diría nuestro suscriptor al principio, pues que aparezcamos nosotros, que aparezca nuestro proyecto y para eso hay que realizar muchísimas acciones, hay que cuidar muy bien muchísimos aspectos, es una de las estrategias probablemente que más trabajo requiere, porque tienes que tener en cuenta y muy bien marcada tu estrategia de palabras claves, de keywords, de cuidar esas etiquetas, de cuidar esa página web, de cuidar al final tu coherencia en internet. Hay miles de técnicas de SEO, hay miles, eh, hay ríos de tinta que se ha hablado de, sobre este tema, hay muchísimas reflexiones acerca de cómo realizar un buen SEO. Eh, al final, eh, esto en marketing digital no se deja de aprender y ya lo sabéis, pero sí es verdad que tenéis que tener en cuenta que es una herramienta muy importante, que nos debemos de posicionar y que debemos de analizar el mercado para mm, tampoco perder el tiempo, porque mm, el SEO es algo que requiere mucho esfuerzo, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, el SEM, que es ese eh, posicionamiento pagado publicitario, que ya nos ponemos automáticamente los primeros, pero claro, al final la, la inversión, al final el retorno de la inversión es menor, porque nos estamos gastando ese dinero, al final eh, tenemos que invertir directamente para conseguir resultados, la idea del SEO es una idea más a largo plazo, a conseguir estar los primeros en Google y que poco a poco nos convirtamos en eso, ¿no? 
la solución que necesitan nuestros usuarios. La cuarta estrategia de marketing digital de mi lista es el marketing en redes sociales. Las redes sociales han venido a revolucionar el mundo por completo. Tenemos todo tipo de targets en todo tipo de redes sociales que cada una es para una cosa y cada mm, perfil social está bien representado ahí. Por lo tanto, simplemente tenemos que mirar y saber cuál es nuestro público y dónde está nuestra red social. Al final el marketing en redes sociales también es muy efectivo, se fideliza muy bien al cliente, lo estamos escuchando, estamos comunicándonos con él y la verdad es que si hacemos un buen marketing en redes sociales podemos llegar a diferenciarnos, nos pueden tener de referencia, nos pueden tener ahí al otro lado, ya no es esa empresa antigua que bueno, que la veíamos en la televisión o los anuncios y ya no sabíamos como mucho más de ella, ¿no? No, no, la empresa hoy en día convive con nosotros en internet y eso es obligación de nosotros saberlo y es por eso que muchísimas empresas realizan marketing en redes sociales, es que directamente es mmm, súper necesario. Si sí es verdad que no hay que estar en todas las redes sociales porque sí, que eso también es un fallo muy común. Todo el mundo está en Instagram, pues yo me abro una cuenta en Instagram. No se trata de eso, ¿vale? Se trata, como os he dicho anteriormente, de elaborar un plan de marketing bien elaborado, que sepamos dónde está nuestro público objetivo y en función de eso, elegir, ¿vale? Elegir, elegir y elegir. Eligiendo estamos segmentando y la clave del marketing para todo siempre va a ser es la segmentación. Y algo muy importante relacionado con el social media es que no lo debemos de ver como un fin en sí mismo, ¿vale? Ninguna red social tiene un fin en sí mismo. Es decir, tener un perfil en Facebook no es la finalidad, ¿vale? La finalidad es, por ejemplo, si tenemos un perfil en Facebook, atraer tráfico hacia nuestra página web, ¿vale? Esto lo tenemos que tener muy claro. Las estrategias tienen un sentido, tienen un norte, tienen un origen, tienen un destino. Tener una red porque sí, por tenerla y, y realmente no sabes por qué la estás teniendo, ni por qué la estás manteniendo, ni si estás obteniendo retorno de la inversión. Por eso es muy importante lo que hemos hecho al principio, de tener claros nuestros objetivos, porque si no corremos el riesgo de perdernos. De estar ahí en la red social, de publicar por publicar y decir un día, ¿por qué estoy haciendo eso? No lo entiendo. Es normal porque tienes que hacer un plan de marketing donde señales todos tus objetivos y seguirlo y tenerlo en la mente. Por eso hay profesionales de marketing digital que aplican ese plan de marketing. Y como última estrategia, una estrategia que no puedo yo pasar por encima y si es verdad que a lo mejor no es tan, 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 tan utilizada como a mí me gustaría, pero es algo fundamental. Es algo, estamos viendo que cada día las empresas que lo hacen están teniendo muchísimos resultados y no deja de ser otra cosa que el video marketing. Así, realizar esta estrategia de la empresa a través del vídeo el vídeo es un formato inigualable, es un formato que emociona, que informa, que conecta con tu público objetivo de una forma única y que el primer motivo de conexión a internet, datos mundiales, es el vídeo. La gente consume vídeo. Y esto, cuando tenemos una empresa, un proyecto propio o lo que sea, tenemos que saberlo porque tenemos que seguir una estrategia que se adapte a nuestras necesidades. Y el vídeo, amigos míos, es algo fundamental. Al final yo me he diferenciado como profesional del marketing en aplicar esta estrategia de vídeo en todas las marcas, los proyectos en los que me he ido encontrando y trabajando. Y esto me ha permitido ver con mis propios ojos los resultados. Me ha permitido ver cómo cuando tú aplicas ese vídeo estás teniendo muchísimo más repercusión, más engagement que cuando aplicas cualquier otro formato en internet. Y esto me ha hecho ver que no es solo una pasión mía como consumidor, como usuario en internet y como comunicador, sino como herramienta potente de transmisión de valores y de información y de comunicación y de todo tipo de cosas. Al final el vídeo ya os digo que es algo fundamental. Para mí, en todos los proyectos, cabe una estrategia de vídeo. En todos los proyectos. Otra cosa es que haya proyectos que no tengan recursos de tiempo, de personas, de material para llevarlo a cabo. Pero si es posible, si tenemos esa pequeña posibilidad, ni lo dudes. Y estas son las 5 estrategias más utilizadas dentro de las agencias del marketing digital del mundo mundial. No sé si os ha sonado a chino, no sé si os ha sonado familiar, no sé lo que pensáis al respecto. Sí sé que es algo que necesitabais, sí sé que es algo que me habéis pedido muchísimo, sobre todo para vuestros propios proyectos. Así que quiero oír, quiero saber, quiero ver vuestro feedback en forma de comentarios en el vídeo porque me interesa saber, ¿vale? Porque este canal va cada vez más arriba y necesito conoceros cada vez más, sois más. No es lo mismo antes que éramos 500 600 personas que ahora que somos miles de personas. Así que necesito ver vuestro feedback para conoceros. Creo, espero que os haya ayudado el vídeo de hoy. Si es así, traducirlo a través de un like. Si por el contrario eres nuevo, acabas de llegar al canal de Mugu, no sabes de qué va esto, te voy a dejar aquí un botoncito azul para que te suscribas al canal y que te unas ya a esta comunidad de miles de personas alrededor del marketing digital y de la inspiración del talento personal. Para mí ha sido un placer como siempre, no sé si lo sabes, porque a mí me encanta este tipo de cosas, me encanta comunicar y me encanta sumar a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos pronto, nos vemos en dos semanas, nos vemos en próximos vídeos.